中学生の頃に、えー、細胞の生命現象について遺伝子レベルで解明できるということを知り私はその分野で研究していきたいと考えたからですまたバイオサイエンス学科の大学院生の論文がとても高く評価されており私もこのような研究成果を残したいと思いバイオサイエンス学科を希望させていただきました植物の得意な環境だとか苦手な環境を遺伝子の観点から探していくのが僕らの研究になっています塩のストレスだとか熱のストレスだとか水が吸えないような乾燥のストレスに対して強い植物を作り、まあ、いずれ例えば作物の収穫量を上げたり作物が育ちにくい環境でも植物が育つような作物を作って貢献していくっていうのが目標になります。I did all of my high school education in France and I decided I wanted to study、uh, in Japan for university.、Uh, and when I came here, I first studied for a while preparing for entrance exams. And during that time, I visited a lot of universities through open campuses. And、um, I came to Nodai and I visited this lab in particular. And it was really great. The research was super high level and was exactly what I wanted to do, which is why I decided to come here in the end. 食品に関わる微生物の検査や商品に危害になりやすい微生物の研究を行っています微生物の知識であったり研究室で器具の扱い方を学んだことでそれが即戦力として職場で生きているなというふうに感じていますまた大学院ではプレゼンの機会が多かったのでその経験が現在の職場でも非常に生きているなと感じています。